dear students today's topic is properties of colloids கூழ்மங்களுடைய பண்புகள் நம்ம ஃபஸ்ட் பார்க்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டி வந்து கலர் நிறம் இதில் வந்து ஒரு கலர் அப்படிங்கிற வந்து ரெண்டு முக்கியமான ஃபேக்டரை சார்ந்து இருக்கக்கூடியது ஒன்று வந்து ஸ்கேட்டரிங் அதாவது சிதறடித்தல் அப்படிங்கிறது அந்த சிதறடித்தல் பொறுத்து வந்து அலை நீளம் வேவ் லெந்து மாறும்போது கலர் வந்து மாறும் ஒன்று நம்பர் ஒன் செகண்ட் வந்து வேவ் லெந்து அலை நீளம் இந்த ரெண்டு ஃபேக்டர் வந்து முக்கியமான ஃபேக்டரு தி கலர் ஆஃப் அ கொலாய்ட் இஸ் நாட் எ கான்ஸ்டண்ட் அது வந்து ஒரு குழும கரைசலினுடைய நிறம் வந்து எப்பொழுதும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கிற கிடையாது அது வேறு வேறு ஃபேக்டர்ஸ் சார்ந்திருக்கு டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி ஃபாலோயிங் ஃபேக்டர்ஸ் ஒரு குமலத்தினுடைய நிறம் வந்து வெவ்வேறு காரணிகளில் பொறுத்து இருக்குது என்ன காரணம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மெத்தட் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் எந்த முறையில் தயாரிக்கிறோம் அப்படிங்கிற பொறுத்து இருக்கு செகண்ட் வந்து வேவ் லென்த் ஆஃப் சோர்ஸ் ஆஃப் லைட் எந்த ஒளி பயன்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிற பொறுத்தும் அதனுடைய கலர் வந்து மாறும் சைஸ் அண்ட் ஷேப் வடிவத்தை பொறுத்தும் அளவை பொறுத்தும் என்ன செய்யணும் மாறும் அடுத்து வந்து நம்ம அந்த கொலாடல் சொல்யூஷனை பா கொலாடல் பாட்டுகளை பார்க்குறது வந்து டிரான்ஸ்மிட்டர் லைட்டில் பார்க்குறோமா ரெஃப்ளக்டர் லைட்டில் பார்க்குறோமா ஊடுருவிய ஊடுருவியதா அல்லது எதிரளிக்கப்பட்டதா அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அதை வச்சு கலர் என்ன செய்யணும்னா மாறும் அது டிரான்ஸ்மிட் ஆகும்போது அதனுடைய எனர்ஜியில் எந்த விதமான வேரியேஷனும் வந்து இருக்காது அதனால் வந்து அதனுடைய கலர் வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கும் ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணும்போது அதனுடைய எனர்ஜி வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கும் எனர்ஜி குறையும் போது வேவில் வந்து என்ன செய்யும் அதிகமாகும் அதனால் அதை பொறுத்து என்ன செய்யணும்னா கலர் வந்து மாறும் அதனால் ஒரு குலாய்ட் வந்து எந்த கலரில் இருக்குங்கிறது என்னென்ன ஃபேக்டர் எந்த மெத்தடில் தயாரிச்சிருக்கிறோம் தயாரிப்பு முறை எந்த லைட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஒளியினுடைய லேண்டா லேண்டாங்கிற வேவ் லென்த் சைஸ் அண்ட் ஷேப் சைஸ் அண்ட் ஷேப் பொறுத்து தான் ஸ்கேட்ரிங் இருக்குது தென் நம்ம எந்த லைட்டில் பார்க்குறோம் ரெஃப்ளெக்ட் ஆகி வரக்கூடிய லைட் பார்க்கணும்னா அப்படியே டிரான்ஸ்மிட் ஆகி வரக்கூடிய ஊடுருவி இந்த வய ஒளியாக எதிரொலிக்கப்பட்டதா அப்படிங்கிற பொறுத்து கலர் மாறும் அடுத்தனுடைய சைஸ் சொல்லியிருக்கோம் கொலாட்டல் பாட்டுகளுடைய சைஸ் வந்து டென் பவர் மைனஸ் நைன் மீட்டர்லேருந்து டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் மீட்டர் டயமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் அதனோட விட்டம் இருக்கும் அடுத்து ஹெட்டிரோஜினஸ் இன் நேச்சர் இப்போ வந்து ஹோமோஜினஸ் ஹெட்ரோஜினஸ் ஹோமோஜினஸ்ங்கிற நான் யூனிஃபார்ம் த்ரூ அவுட் ஹெட்ரோஜினஸ்ங்கிறது வந்து யூனிஃபார்ம் இல்லாதது இதில் வந்து ரெண்டு பேஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தேன் ரெண்டு நிலைமைகள் இருக்குது பிரிகை நிலைமை பிரிகை ஊடகம் அப்படின்னு பார்த்தோம் டிஸ்பர்ஸ்ட் பேஸ் டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் சொல்லி பார்த்தோம் டயாலிசிஸ் குழும பிரிப்பால் என்ன பார்த்தோம் அது ஹோமோஜினஸாக இருந்தால் ரெண்டுமே வந்திருக்கும் ஆனால் என்ன அது அதில் வந்து எலக்ட்ரோலைட் டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் வந்து ஒரு மெம்பரன் வழியே வந்துடும் ஆனால் எது வராது அப்படின்னா டிஸ்பர்ஸ்ட் பேஸ் வந்து வர முடியாது பிரிகை நிலைமை வந்து அந்த ஒரு கூறு புகழும் சவ்வு வழியாக வர முடியாது ஆனால் எது வரும்னா பிரிகை ஊடகம் வந்து வரும் டிஸ்பர்ஸ்ட் பேஸ் வர முடியாது டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் வந்து வரும் அப்போ அது வந்து ஹெட்ரோஜினஸ் நேச்சரை வந்து இந்த பலபடித்தான தன்மையை குடிக்குது அதே மாதிரி அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன் எது வந்துடும் அப்படின்னா டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் இந்த ஃபில்ட்ரு பேப்பர் வழியே வந்துடும் ஆனால் டிஸ்பர்ஸ்ட் பேஸ் வராது பிரிகை ஊடகம் நுண்வடிதால் வெளியே வந்துடும் அப்புறம் எது வராது அப்படின்னா பிரிகையுற்ற நிலைமை அது வந்து வராது அடுத்து அல்ட்ரா சென்ட்ரிஃபியூஜ் சென்ட்ரிஃபியூஜுங்கிற வந்து சென்ட்ரிஃபியூஜ் டியூப் படிச்சுருப்போம் இந்த சின்ன கிளாஸில் படிச்சுருப்போம் அதில் வந்து பால் ஊற்றி சென்ட்ரிஃபியூஜ் பண்ணும்போது பட்டர் வந்து அப்படியே தனியாக பிரிஞ்சு போயிடும் சொல்லி படிச்சுருக்கோம் அதுதான் அது மாதிரி மீ மைய விளக்கம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் வந்து எது செட்டில் ஆகும் அப்படின்னா டிஸ்பர்ஸ்ட் பேஸ் பிரிகை நிலைமை தான் செட்டில் ஆகும் எது செட்டில் ஆகும் பிரிகை ஊடகம் வந்து செட்டில் ஆகாது அப்போது இதெல்லாம் வந்து எதை குறிக்குதுன்னா ஒரு கொலட்டல் சொல்யூஷன் வந்து ஹெட்ரோஜினஸ் இன் நேச்சர் பலபடித்தான தன்மையுடைய இது அப்படிங்கிறத குறிக்குது ஆனால் நம்ம என்ன சொல்லணும் இட் இஸ் இன் பார்டர் லைன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் பார்டர் லைன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு எல்லையில் இருக்குது அப்படின்னா ட்ரூ சொல்யூஷன் உண்மை கரைசல் அப்படிங்கிறது ஒரு உப்பை தண்ணியில் கரைச்சோம் அப்படின்னா அது எல்லா இடங்களும் யூனிஃபார்மாக இருக்கும் அது சால்ட்டோடைய அளவு நீ எந்த இடத்துல எடுத்து பார்த்தாலும் சரி சால்ட்டு வாட்டருக்கா பெர்சன்டேஜ் வந்து ஒரே அளவு வந்து இருக்கும் உண்மை கரைசல் வந்து இட் இஸ் யூனிஃபார்ம் த்ரூ அவுட் ட்ரூ சொல்யூஷனுங்கிறது இட் இஸ் டோட்டலி ஹோமோஜினஸ் அண்ட் யூனிஃபார்ம் த்ரூ அவுட் எல்லா இடங்களையும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் தொங்கல் சஸ்பென்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து சஸ்பென்ஷனுங்கிற இப்போ களிமண்ணை தண்ணியில் கரைச்சினா களிமண் அடியில் போய் செட்டில் ஆகிரும் அது வந்து சஸ்பென்ஷன் சோப்பை தண்ணியில் கரைக்கிற வந்து கொலடல் சொல்யூஷன் கொள்ளும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த மூணையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம்னா ட்ரூ சொல்யூஷன் அளவுக்கு சோப் சொல்யூஷன் வந்து
between the bar of true solution and suspension அருங்கிரும் சொல்லும் அடுத்தது filterability வடிதரன் சாதான் ordinary filter பிடத்துக்கும் அல்லருக்குடைய போர் சொல்ல சைஸ் ஒந்து பெரிசாருக்கும் the size of the collide is less than the size of pores Kristin, இப்போது இதில் gravity இங்கிரும் ஒரு முக்கியமானம் சிய்ம் இப்போது நம்ம cloud எப்படி form ஆகுது அப்படினா இங்க இருக்கு குடிய polon grains வந்து நல்ல heightல மேல போய் அது மேல water droplet வந்து deposit ஆர் நால் என்ன form ஆனா cloud வந்து form ஆகுது இந்த polon grains இந்த dustலாம் எப்படி மேல போச்சு இது gravity வந்து அதைப் புடிச்சின்ன அப்பா, gravity வந்து செய்லபட முடியாத அல்லுக்கு அனுடைய மாஸ் நிறை வந்து எப்படிருக்குனாம் குறைவா இருக்கு, அதனால gravity இங்குரும் முக்கிமான factor, gravity act பண்டு அல்லவுக்கு அந்த பாட்டிக்கலும் சைஸ் வந்து பெரிசா இருந்துச்சு, அப்படியினா, அது மேல் gravity act பண்ணும் பாட்டிக்கலும் சைஸ் வந்து சிரிச அங்கு water droplet அது மேல் content size cloud form ஆது பதே மதிரி இங்க வந்து collateral particle நடு size எந்த அலவுக்கு இருக்குனா அது வந்து புயிருப்பு செயால் பாதிக்கப்படாத அலவுக்கு எப்படிருக்குனா செரிசாருக்கு the size of the collateral particle is in such a manner that the particles are not affected by gravity அப்படி gravity நால் affect ஆச்சுனா அது அப்படியே now they will be all the particles will be pulled down அந்த தொகல்களலாம் கீல்லும் கீலுக்கப்பட பட் கொலாடல் பாட்டிகள்ஸ் குள்ணத்துகள் வந்து புயிர்ப்பு செயல் பாதிக்கப் படுவுதில்லை அதனால வந்து அவைதது அப்படியே இருக்கிறேனால் இதக்கு நிலைப்பு தன்னை stability வந்து இருக்கு it will not be converted into suspension அது வந்து தொங்கலாக மரக்கில வந்து செட்லானான் concentration குறையிது அப்படியே நாம் water add பண்ணா, dispersion medium add பண்ணாதான் concentration குறையும் இப்போ volume கூடிரும் volume குடும் density இங்கு நான் mass by volume அப்போ density என்ன செய்சிரும் குறையிரும் இந்த மாரியான கேசில வந்து stability வந்து increase ஆன் ஏன் stability increase ஆது அப்படினா இந்த தமில்ல சொல்லையில்லாம் செரிவு குறையும் போது அடர்த்தி அடர்த்தியங்கிறன்னது நிறை பை பரமன் அப்பா இந்த கணாலவு பரமன் அதியமாம் போது அடர்த்தி நேசின்சிரும் கொரஞ்சிரும் சரிப்பா அடர்த்தி வந்து கொரஞ்சிருச்சு இப்பா suspension அப்படியங்கிறன்னது பார்ட்டிகள் ஒன்னா சேந்து weight அதியமை கீல வந்து deposit ஆருதான் நது suspension இங்க density கொரையிறனால volume அதியமாது volume அதியம Particle natural ke distance adi ya maran lah. Wuru particle nur particle lorda share rada kuriya wipe onde koran jadi. Adan ala, idu onde stability onde increase ada. Nilai petir onde adi ya mat. Ado koya aklesh nara kau kuda. Tiri dal nara kuda. Tiri dal ngeran nade. Kala dal particle lah onna sendi periya particle lah marada nade koya aklesh. Kulma togal gal onra ka yenenji wuru periya mula kara marisna. Ada nasolana tiri dal jolli. Idu nara kama raga nana onna share kuda. உன்னா சேரக்குடான் நான் 2 particle நாட்டில்கு distance எப்பிருக்கும் அதியம் மார்க்கும் the distance between the two particles must be high அப்பா, concentration குறையும் போது density குறையிது molecule collateral particle நாட்டில்கு distance அதியம் மார்க்கும் குள்ணும் தொல்லைக் கடைப்பட்ட தொலைவு அதியம் மார்க்கும் உன்று உன்று சேரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அதனால concentration அதியம் அச்சினன் நச்சின் வால்யும் வந்து நச்சின்சிரும் கொரஞ்சிரும் சரிவு அதியமாம் போது கனாலவு கொரையும் கனாலவு கொரையும் போது இரண்டு குல்மத்துகள் கடைப்பட்ட தொலைவு நச்சின்சிரும் கொரஞ்சிரும் distance between the two collateral particles will be decreased அப்பனானா there is a chance for mixing ஒரு துகல் நொரு துகலோட 
அந்த துகள்கள்லாம் ஒன்றா இணைஞ்சிருது அந்த இணையக்கூடிய நிகழ்வு பேர் தான் தெரியுது அப்போ நிலைப்புத்தன்மை வந்து குறைஞ்சிருது அப்போ கொலாட்ரல் பாட்டுகளுக்கு வந்து எப்போ ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கும் அப்படின்னா கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா குறைவாக இருக்கணும் செறிவு வந்து எப்படி இருக்குன்னா குறைவாக இருக்க வேண்டும் அடுத்து டிஃப்யூசபிலிட்டி விரைவு திறன் விரவுதல் அப்படிங்கிறனா அதாவது ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு மாலிக்கல் சுமூவாகி போகிறத தான் நம்ம சொல்கிறோம் டிஃப்யூஷன் விரவுதல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறோம் இப்போ வந்து கேஸஸ் ஹை ப்ரெஷர்லேருந்து லோ ப்ரெஷருக்கு போகிற மாதிரி லிக்விட் வந்து ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து லோ கான்சன்ட்ரேஷன் வாயுக்குள் வந்து அதிக அழுத்தத்துலேருந்து குறைந்த அழுத்தத்துக்கு போகும் அதே மாதிரி ச கரைசலாக இருந்தால் அதிக செறிவுலேருந்து குறைந்த செறிவுக்கு வந்து மூலக்கூறில் வந்து நகரும் ட்ரூ சொல்யூஷன் வந்து நான் உண்மை கரைசல் அப்படிங்கிறது நான் ஏற்கனவே எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன் உப்பு தண்ணி சோடியம் குளர் தண்ணியில் கரைக்கிற வந்து இட்ஸ் இட்ஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ட்ரூ சொல்யூஷன் சோடியம் குளர் தண்ணியில் கரைக்கிறது வந்து உண்மை கரைசலுக்கு ஒரு ஒரு உதாரணம் இது மாதிரி செமி பெர்மியல் மெம்பரின் வழியாக பாஸ் பண்ணும்போது சோடியம் குளோரைட் சொல்யூஷன் ஈஸியாக டிஃப்யூஸ் ஆகும் அதனுடைய விரவுதல் வேகம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் கொலாட்ரல் சொல்யூஷன் வந்து அதனுடைய டிஃப்யூஷன் ரேட் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஸ்லோவாக இருக்கும் டிஃப்யூசஸ் ஸ்லோ ஆனால் உண்மை கரைசலினுடைய விரவுதல் வீதம் அதிகமாகவும் குழும கரைசலினுடைய விரவுதல் வீதம் வந்து எப்படி இருக்குன்னா குறைவாகும் டிஃப்யூசபிலிட்டி இஸ் ஹை ஃபார் ட்ரூ சொல்யூஷன் லோ ஃபார் கொலாட்ரல் சொல்யூஷன் அடுத்து காலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தொகை சார் பண்புகள் பேர்லேயே இருக்குது தொகை சார் பண்ப தொகை மீன்ஸ் எண்ணிக்கையின் த ப்ராப்பர்ட்டி விச் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் அதான் என்ன சொல்லணும் கொலடல் ப்ராப்பர்ட்டி சாரி காலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் தொகை சார் பண்புகள்ங்கிறது அது இருக்கக்கூடிய டிஸ்பர்ஸ்டு பேஸ் மால்கூல்ஸோடைய எண்ணிக்கை பெருகிய நிலைமை மூலக்கூறுகளை பொறுத்து அமையக்கூடிய பண்பு தான் என்ன சொல்கிறோம் தொகை சார் பண்புன்னு சொல்லியிருக்கிறோம் கொலாட்ரல் சொல்யூஷனுக்கு என்ன இருக்குன்னா காலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி தொகை சார் பண்பு இருக்குது அதாவது என்ன அர்த்தம்னா டெல்டா டிபி அப்படின்னா பி மீன்ஸ் பாய்லிங் கொதிநிலை கொதிநிலை உயர்வு டெல்டா டிஎஃப் அப்படிங்கிற என்ன ஃப்ரீசிங் உரைநிலை உரைநிலை தாழ்வு பை அப்படிங்கிறது சவுடு பர அழுத்தம் ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் இதெல்லாம் லெவன்த்தில் நம்ம படிச்சிருக்கோம் எலிவேஷன் ஆஃப் பாய்லிங் பாயிண்ட் டெப்ரெஷன் ஆஃப் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் கொதிநிலை உயர்வு உரைநிலை தாழ்வு சவுடு பர அழுத்தம் இது மூணும் எதுக்குன்னா கொலட்ரல் பார்ட்டிகளுக்கு உண்டு இதில் பை ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷரை வச்சு வி கேன் ஃபைண்ட் தி மாலிகுலர் வெயிட் ஆஃப் தி கொலாட்ரல் சொல்யூஷன் அந்த ஃபார்மில் நம்ம லெவன்த்தில் படிச்சிருக்கோம் அதை யூஸ் பண்ணி ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் மெஷர் பண்ணோம்னா நம்ம அந்த கொலாட் கொலாட் கொலாடல் பாட்டுகளுடைய மாலிகுலர் வெயிட் மூலக்குணரை வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் அடுத்து ஷேப் வடிவம் ஒவ்வொரு கொலாட்ரல் பாட்டுகளும் ஒரு பர்டிகுலர் ஷேப்பில் இருக்குது இது வந்து ஏஎஸ் டூ எஸ் த்ரீ வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஸ்பெரிக்கல் ஷேப் கோல வடிவத்தில் இருக்குது எஃபி ஓகஸ்தரை ஸ்பெரிக்கைட்டாக்ஸ் எந்த வடிவத்தில் டிஸ்க் தட்டு வடிவத்தில் இருக்குது இது வந்து டங்ஷனுடைய ஆக்சைடு அது இந்த ஷேப்பில் இருக்குன்னா ராட் தண்டு வடிவத்தில் இருக்குது அண்ட் ஃபைனலி ஆர்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி இன்னும் நிறையா ப்ராப்பர்ட்டி இன்றைக்கு கிளாஸ்க்கு இது ஃபைனல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆர்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ட்ரூ சொல்யூஷன் அதனால் இது இந்த ஒரு டார்க் ரூமில் வச்சு அது வழியாக லைட் பாஸ் பண்ணி அல்ட்ரா மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்கணும் இந்த எக்ஸ்ட்ரான் பண்ணுறதுக்கு இந்த எஃபெக்ட் வந்து டிண்டால் எஃபெக்டுன்னு பேர் டிண்டால் விளைவு அந்த பேர் இந்த டிண்டால் எஃபெக்டை ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு நான் டைட்டில் கொடுக்கல ஒலியல் பண்பு மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கணும் டிண்டால் எஃபெக்ட்டுங்கிற சேர்த்து எழுதி வச்சுக்கணும் டிண்டால் விளைவு இதை இந்த டார்க் ரூமில் பண்ணும் இது வழியாக லைட் பாஸ் பண்ணும் அல்ட்ரா மைக்ரோஸ்கோப் வழியாக பார்க்கணும் இதில் ட்ரூ சொல்யூஷன் வழியாக லைட் பாஸ் பண்ணும்போது அந்த லைட் போகக்கூடிய பாதை வந்து நமக்கு தெரியும் இந்த பாத் ஆஃப் தி லைட் இஸ் நாட் விசிபிள் வென் லைட் இஸ் பாஸ் த்ரூ ஏ ட்ரூ சொல்யூஷன் வென் லைட் இஸ் பாஸ் த்ரூ ஏ கொலடல் சொல்யூஷன் தி பாத் ஆஃப் தி லைட் இஸ் விசிபிள் இதே இது வந்து உண்மை கரைசல் வழியாக ஒளியை செலுத்தும் போது ஒளியினுடைய பாதை தெரிகிற இல்லை ஆனால் குழும கரைசல் வழியாக ஒளியை செலுத்தும் போது ஒளி செல்லக்கூடிய பாதை தெரிகிறது ஒரு பொருள் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுதுன்னா என்ன ஆத்தோம்னா லைட் பட்டு லைட் அந்த பொருள் மேலே பட்டு அந்த பொருள் வந்து லைட்டை ஸ்கேட்டர் பண்ணணும்னு அர்த்தம் நம்ம சாதாரண விசிபிலிட்டிக்கு அதுதான் ரீசன் ஒரு 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 பெண் பார்க்குறோம்னா அந்த பெண் மேலே லைட் விழுது அந்த லைட்டு அந்த பெண் வந்து லைட்டை ஸ்கேட்டர் பண்ணுறனால தான் நம்ம பெண் வந்து கண்ணுக்கு தெரியுது இரவில் ஏன் தெரிகிற இல்லை தெரி ஸ்னோ லைட் தோர் இஸ் நோ ஸ்கேட்டரிங் அதனால் அது என்ன அது வந்து விசிபிளாக இல்லை அப்போ ஏன் ட்ரூ சொல்யூஷன் வந்து ஸ்கேட்டர் பண்ணுது கொலாட்ரல் பாட்டுகள் வந்து ஸ்கேட்டர் பண்ணலை அது அதாவது விசிபிலிட்டி வந்து ட்ரூ சொல்யூஷனில் இல்லை ஏன் கொலாட்ரல் சொல்யூஷனில் இருக்
குழுமக்கரிசல் வழியாக செலுத்தும் போது ஒலியினுடைய பாதை தெரிகிறது வென் லைட் இஸ் பாஸ் துறைய ட்ரூ சொல்யூஷன் தி பாத் ஆஃப் த லைட் இஸ் நாட் விசிபிள் பட் வென் இஸ் பாஸ் துறைய கொலாட்டல் சொல்யூஷன் தி பாத் ஆஃப் த லைட் இஸ் விசிபிள் திஸ் இஸ் டியூ டு த ஸ்கேட்டரிங் ஆஃப் லைட் பை கொலாட்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் இதற்கு காரணம் வந்து குழும துகள்கள் ஒலியை சிதறடிப்பதே ஆகும் அதனால் ரீசன் எழுதணும் ஆப்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி இந்த ட்ரெண்டல் எஃபெக்ட்டுக்கு என்ன ரீசன் எழுதணும் திஸ் இஸ் டியூ டு ஸ்கேட்டரிங் ஆஃப் லைட் பை கொலாட்டல் பார்ட்டிகல் தேங்க்யூ வெரி மச்